Assalamualaikum shobai ke. Hamra amader aaj ke mohan kuti kito shei station ta shuru kore dilam. PHP and JS ba JavaScript ba Unni step. And amra shuru korte kitu late kore thesi. Basically amar network ke problem er jonno samoshita hoye chhe. And amra aste aste chhe shuru kore. So jara jara already join kore thesi na amader aaj ke station e. To chhe kindly amader comments kore chana pen. Jeke kotha theke join kore chhe. এবং আজকে এই সেশনটার জন্য আপনাদের সবাই কতটা কত এক্সাইটেড বিকজ আজকে আমরা কথা বলবো সবচেয়ে হট টপিক বলা যেতে পারে প্রোগ্রামিং কমিউনিটি যে PHP এন্ড JS বা জাভাস্ক্রিপ্ট নিয়ে এবং আজকে আমাদের সাথে আছেন কমিউনিটি দি ফিউ দা পিজু হাসিন হায়দার ভাই এন্ড দা জাভাস্ক্রিপ্ট মাস্টার এনাম আহমেদ ভাই তো আমি খুব বেশি দেরি করব না বিকজ এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আপনারা আসলে তাদের মুখ থেকেই কথাগুলো শুনতে আসছে কমিউনিটি হালচাল বুঝতে আসছে সো আমি বেশি দেরি না করি স্ক্রিনে দেখে নেছি পিএইচপি গুরু হাসিন হায়দার ভাইকে আসসালামু আলাইকুম ভাই কি অবস্থা ভাই কেমন আছো আচ্ছা ভাই ভালো কি অবস্থা সবাইকে আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছে আছে না চলে গেছে সবাই ভাই সবাই আছে সবাই একটু কাইন্ডলি সঙ্গে কনভারসেশনে জানাবেন যে আপনারা কেমন আছেন কে কোথা থেকে জয়েন করছেন ওকে একজন অলরেডি জানিয়ে দিয়েছেন আই এম ওয়েটিং ফর হাসিন হায়দার ভাই ओके एंड द वेट इज ओवर हमारे साथ है फोन जॉइन करते हैं द जावास्क्रिप्ट मास्टर एनाम अहमद भाई अस्सलाम वालेकुम एनाम भाई आ एनाम भाई तो म्यूट है सर इतने कैंडल चैनल फोन में आ सॉरी अस्सलाम वालेकुम क्या बात है शोभा भाई ओके शोभा भाई कमेंट करा स्टार्ट कर दिए थे Assalamualaikum Hasan bhai and hocche Anam bhai so bhai amra hocche amader discussion ta hocche start kore dite pari to ekটু jodi Hasan bhai ke dite amra ekটু shuru ta korte chai je Hasan bhai acha arjun janiyechen onek bhalo achi apnara shobai bhalo achen era shobai amra shobai bes bhalo achi Hasan bhai Anam bhai shobai bes bhalo achi amar sathe ekটু noise jacche ami eta jonno khub sorry okay acha ओके भाई আমরা তাহলে হচ্ছে আমাদের আজকের যে সেশনটা আমরা হচ্ছে স্টার্ট করব সবাইকে একটু বলবো আপনারা যে যেখান থেকে দেখছেন না কেন লাইকটা অবশ্যই এবং অবশ্যই শেয়ার করে দিবেন এন্ড হোপফুলি ওকে এন্ড হচ্ছে তো প্রথমে আমি আসলে করতে চাই হচ্ছে হাসিন ভাইকে দিই এবং যেহেতু আজকে অনেক টেকনিক্যাল কথাবার্তা হবে আমি খুব বেশি হয়তো বা সেই টেকনিক্যাল আলোচনায় পার্টিসিপেট করতে পারবো না সো আজকে আমি ম্যাক্সিমাম টাইম হচ্ছে অফ থাকবো এন্ড হচ্ছে হাসিন ভাই এন্ড হচ্ছে এনাম ভাই বেসিক্যালি হচ্ছে তাহলে টেকনিক্যাল কথা বলতে গেলে বেসিক্যালি হচ্ছে এই গিয়ে নিয়ে যাবে না কি সো আমি এখন হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন এর পার্টে জন্য হাসিন ভাই কে হচ্ছে একটু ফোরটা হ্যান্ড ওভার করে দিচ্ছি হ্যালো एवरीवन অলরেডি সৌরভ সবকিছু বলে ফেলছে সৌরভের নেটের অবস্থা খারাপ অর্ধেক শোনা গেছে অর্ধেক শোনা যায় নাই সো আমি আমি আসলে আনাম না আমি হাসিন আর এই যে হলুদ গেঞ্জি পরে আছে ওটা আসলে আনাম আইরন আনাম আমি হচ্ছে ক্যাপ্টেন হাসিনিকা তো হাই আনাম তুমি যদি একটু ইন্ট্রোডিউস করো তোমারে আচ্ছা আইরন আনাম হ্যাঁ লোহার বন্দুক নিয়ে আসছি আজকে সেই সেই বুঝছেন তো আমার মানে মজা হয় বুঝছেন এই যে উইন উইন স্টেক উইন উইন স্টেক উইন উইন স্টেক উইন উইন স্টেক এই যে দেখেন স্টেক বলতে যে স্টেক বলে ফেলছি আনাম আনাম অনেক দিন ধরে আমাকে স্টেক খাওয়ার দাওয়াত দিয়ে রাখছে কিন্তু যাওয়া হচ্ছে না তো স্টেক স্টেক কথা আসলেই মনে করেন স্টেকের কথা মনে পড়ে যায় আনামের খুব প্রিয় আনাম চান্স পেলেই ইয়া করে সো আমাদের কিছু সময় দিচ্ছেন না সেটাই ইয়াতে ওই যে সুমিতের প্রোগ্রামে যখন আমরা ইয়াটা করলাম ডেভেলপার কনফারেন্সে যখন আমরা ফাইট করলাম এরপরে সবাই মোটামুটি ধরেই নিছে যে আমি আর তুমি আসলে একদম জন্মের শত্রু আগের জন্ম শত্রু ছিলাম পরের জন্ম শত্রু হিসেবে জন্ম নিব কিন্তু আসলে যে আমরা গলায় গলায় দোস্ত এটা কিন্তু অনেকেই জানে না আচ্ছা আজকে আমাদের টপিক হচ্ছে বেসিক্যালি পিএইচপি এবং জাহা স্ক্রিপ্ট মনের মিতা এরকম জিনিসপত্র হ্যাঁ এক্সাক্টলি সেটাই সবচেয়ে ভালো বলা যায় বুঝছেন আনাম বুঝছো এরকম ভাবে বলা যায় যে ওই যে ধরো নেইবারহুডে যখন নতুন একটা কাপল বিএটিএ করে আসে তখন দেখলে মনে ওফ একজন দুজনের দুজনার দুনিয়ার সবচেয়ে বেস্ট জুটি 
কিংবা ক্যাম্পাসে মনে করো নতুন একটা ইয়া হলো তখন হচ্ছে একদম দুনিয়ার সবচেয়ে বেস্ট জুটি তো পিএইচপি আর জাভা স্ক্রিপ্ট আসলে অ্যাকচুয়ালি কিন্তু ওই রকম বুঝছেন তো মানে অনেক পুরনো রিলেশনশিপ হ্যাঁ অনেক পুরনো রিলেশনশিপ এন্ড ইজ স্টিল গোইং টু হ্যাভ এ স্ট্রং একেবারে আনাম আচ্ছা শোনা যাচ্ছে তো নাকি সবার আপনারা আপনারা কি শুনতে পাচ্ছেন বলেন আমার কাছে মনে হয় যে পিএইচপি এবং জাভা স্ক্রিপ্ট এই রকম আমার কাছে মনে হয় না অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ ট্রু পিএইচপি এবং জাভা স্ক্রিপ্টের মতো এই রকম একটা জোস কম্বিনেশন দুইটা ল্যাঙ্গুয়েজ মেনে কমপ্লিমেন্ট করার মতো এইরকম জোস কম্বিনেশন খুব কমই হয় অন্যান্য ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে এটার পিছনে কারণটাও কিন্তু ধরেন মানে খুবই অবভিয়াস কারণ একটু পিএইচপিকে পচাই দিই সার্ভারে ধরেন আগে লেখার জন্য যে কয়টা হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ ছিল পিএইচপি এসে পুরো ওয়ার্ল্ডটাকে পাল্টাই দিছে পুরো মানে আসছিল জাস্ট হব পেজ বানানোর জন্য কিন্তু পুরো একবারে ব্যাক এন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ ডিফেক্টো স্ট্যান্ডার্ড হয়ে গেছে তারপরে ওয়ার্ড প্রেস আসলো পুরো পিএইচপিকে সুপার চার্জ করে ফেলছে আর ফ্রন্ট এন্ডে তো ভাই আসলে জাভা স্ক্রিপ্ট ছাড়া অন্য কিছু চলে না তো এখানে সেইটাই সেইটাই দেখো ফ্রন্ট এন্ডে মানে জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে তুমি শুধু জামা কাপড়ের পার্টটাই হইতেছে ব্যাক এন্ডে সমস্ত কিছু হ্যান্ডেল করার জন্য লিভার কলিজা কিডনি সব কিন্তু পিএইচপি ভাই সব কিন্তু পিএইচপি আমি তো ভাই ফ্রন্ট এন্ড দেখুন কিন্তু অনেক রেসপন্সিবিলিটি নিয়ে নিচ্ছে আমি ওইটা মাসখানে কি জানি একটা বের করার চেষ্টা করা হয়েছিল না যে কি পিএইচপি জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে পিএইচপি দিয়ে জাভা স্ক্রিপ্ট লিখে ফেলা যাবে এরকম কি জানি একটা পিএইচপি ইনক্লাইন্ট নেটিভ পিএইচপি নেটিভ পিএইচপি নাকি জানি বের করার চেষ্টা করা হয়েছিল আল্লাহ আসলে ভাই অনেক কিছু আসছে গেছে বাট জাভা স্ক্রিপ্ট ইজ গোইং রিয়েলি স্ট্রং सेम ফর ব্যাক এন্ড অনেক কিছু আসছে রাইট জাভা স্ক্রিপ্ট ইজ অ্যামেজিং গোইং রিয়েলি স্ট্রং আমি পার্টিকুলারলি একটা জিনিস মনে করি যে আমি যখন ধরো পেজ ফ্লেক্সে কাজ করতাম সেই 2005 সালে 6 সালে ওই সময় মানে আসেই তো শুধু ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার আর কোনো ব্রাউজার ওই সময় নাই নেট এই ফায়ারফক্স অনেক পরে আসছে তো ওই সময় নেটস্কেপ ছিল মজিলার নেটস্কেপ ছিল তো নেটস্কেপ নেভিগেটর তো ওই সময় মানে ব্রাউজার বলতে সবাই পৌঁছে হচ্ছে ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার তো ওই সময় না আসে ডিবার টুলবার না আসে এটা না আসে ওটা মানে কি যে পেইন জাভা স্ক্রিপ্টকে ডিবাক করা বাট তারপরও জাভা স্ক্রিপ্ট ওই পর্যায়ে থেকা আইসা কই চলে আসছে ইভোলিউশনটা মানে আনবিলিভেবল পুরো দেখেন এখনো ওই ওই যে টলারেন্ট স্বভাবটা যে আছে ওইটা কিন্তু থেকে গেছে জাভা স্ক্রিপ্টের ভিতরে ব্যাকওয়ার্ডস কম্পিটিবিলিটির জন্য তো ওইটার কারণে ধরেন অনেকগুলো এরর আছে আপনি টেরো পাবেন না যে এরর হয়েছে আপনার অ্যাপ্লিকেশন জাস্ট ওয়েয়ারলি বিহেভ করবে এইটার জন্য আপনার ডেভেলপাররা গালি দিবে জাভা স্ক্রিপ্টকে আরেকজন গালি দিবে জাভা স্ক্রিপ্টকে তো আমি চান্স পাইলেই আর কি মানুষকে সুন্দর করে বুঝাই বলি যে দেখো ভাই যখন জাভা স্ক্রিপ্ট আসছে অ্যাকচুয়ালি ডিভার্ট করার কিছু ছিল না তারা চিন্তা করবে যে ওকে ঠিক আছে যেটুকু এরর হয়েছে ওইটুকু ইগনোর করে সামনে আগে আছে এই জন্য জাভা স্ক্রিপ্ট ডিভাক করাটা এখনো স্টিল অনেক সেটাই আমার একটা জিনিস মনে হয় বুঝছো যে ওই দুই হাজার পাঁচ সাল চার সাল ওই সময় যারা জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে বিভিন্ন ধরনের অ্যাপ্লিকেশন বানাইছে এখনকার দিনে মনে করো এই টেসলার হার্ডওয়্যার ফার্মওয়্যার লেখার মতো অবস্থা বা নাসার জন্য রকেট লেখার মতো অবস্থা এই রকম আর কি আপনি তো বানাইছেন হ্যাঁ ওই সময় আমি একটা বানাইছিলাম জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে তোমার আমার সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়েছিল তোমার ওই যে ফোনেটিক স্ক্রিপ্টটা বাংলায় লেখার জন্য ওয়েবে ওইগুলো ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ইউজ করছিল এই দুইটা জিনিস কিন্তু এত বেশি মানে 
কানেক্টেড একটা আরেকটার সাথে মানে এখন আসলে চিন্তাই করা যায় না এখন তো মানুষ বেসিক্যালি আগের মতো যেরকম পুরো অ্যাপ্লিকেশনটা শুধু পিএইচপিতে লিখবে ব্যাকএন্ডে সব কিছু সেভ হবে শুধু ফর্ম সাবমিশন হবে এখানে কোনো জাভাস্ক্রিপ্ট থাকবে না এটা কিন্তু হয় না মানে জাভাস্ক্রিপ্ট এখন এমন একটা পর্যায়ে চলে আসছে যে জাভাস্ক্রিপ্টকে ছাড়া কোনো অ্যাপ্লিকেশনের কথা চিন্তাই করা যায় না ছোট ছোট অ্যাপ্লিকেশন হলেও আবার ব্যাকএন্ডেও যদি ব্যাকএন্ডে যদি কেউ কুইকলি একটা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে চায় বা ওইরকম তৈরি করতে চায় বা একটা কুইক অ্যাপিআই স্ক্যাফোল্ড করতে চায় আমার কাছে মনে হয় সেক্ষেত্রে ও নোট জিএসের চেয়ে যাওয়ার চেয়ে আমার কাছে এক্সপ্রেস চেয়ে যাওয়ার চেয়ে পিএইচপি তে কুইকলি স্ক্যাফোল্ড করে ফেলা অনেক ইজি অনেক ইজি ডেফিনেটলি ট্রু হ্যাঁ মানে নোট জিএস যেটা হইছে বেশিরভাগ ফ্রেমওয়ার্ক কি খুবই ওপেন এন্ডেড এত বেশি ডিসিশন ফ্যাটিক লাগে ধরেন আপনি একটা সিম্পল অ্যাপ্লিকেশন করবেন আপনার কাছে এতগুলো অপশন প্লাস যেহেতু ধরেন খুবই সিম্পল একেবারে বেয়ারবোন জিনিস থেকে স্টার্ট করতে হয় অ্যাটলিস্ট সব বেশিরভাগ ভালো ফ্রেমওয়ার্কের ক্ষেত্রে আপনার ওই মানে ডিসিশন ফাইটিংয়ে দেখা যায় যে অর্ধেক টাইম পার হয়ে যায় এদিক থেকে টু বি অনেস্ট আমার আমার যা পিসবির ফ্রেমওয়ার্কগুলো খুবই পছন্দ ওইটা মোটামুটি ব্যাটারিস ইনক্লুডেড বলা চলে লারাভেল সবকিছু এখন লারাভেলের সাথে লারাভেল ইকোসিস্টেমের মধ্যে একবার ঢুকলে মনে করো আর বেরি হইতে হবে না জাহাজ স্ক্রিপ্টে এইরকম একটা মানে কমপ্লিট ফ্রেমওয়ার্ক বা কমপ্লিট ইয়া পাওয়া কিন্তু খুব টাফ পার্টিকুলারলি আমাদের দেশে হয়তো কম ইউজ করে বা ইয়াতে ইউজ করে জাহাজ স্ক্রিপ্টে তোমার ধরো যে কমিউনিকেশন পাপ সাব আর্কিটেকচার তারপরে তোমার ধরো পুশার বেসড আর্কিটেকচার মেসেজ নোটিফিকেশন যেটা তারপরে তোমার ধরো সবাই তো শুধুমাত্র নর্মাল অ্যাজাক্স কল পাঠাইতেছে কিন্তু এর মধ্যে যে আরও অনেকগুলো ওয়েবসকের প্রোটোকল ইউজ করা যাইতেছে পাপসাব আর্কিটেকচার ইউজ করা যাইতেছে এগুলো নিয়ে কিন্তু কাজ কারবার এখন অনেক কম হয় বাংলাদেশে পার্টিকুলারলি আমি ওই রকম কাজ কারবার দেখি নাই হয়তো শুধু মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন যারা তৈরি করতেছে তারা হয়তো পাপসাব আর্কিটেকচারে কাজ করতেছে তোমরা তুমিও কাজ করো তুমি বলতে পারবে এই ব্যাপারটা নিয়ে একটু অ্যাডভান্স গাইডলাইন যদি দাও এটার জন্য আমার মনে হয়েছে যে জাভা স্ক্রিপ্টের থেকে ভালো মনে হয় কোনো মানে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ নাই মানে টু বি অনেস্ট ভাই এখন তো একেবারে পুরো মাইক্রো সার্ভিসের টাইম চলে আসছে তো দেখা যায় ধরেন আপনার বেসিক ব্যাকএন্ডটা ইয়াতে থাকলো পিএসপিতে থাকলো বাট এই টাইপের যখন কাজ করবেন ফর এক্সাম্পল রিয়েল টাইম কমিউনিকেশন যেখানে লাগতেছে বা ধরেন এই পাফসাব বলেন বা নোটিফিকেশন টাইপের কমিউনিকেশন ওয়েব সকেট ফর এক্সাম্পল এগুলোর একসাথে খুব বেশি যে এফোর্ট দিতে হয়েছে তাও না কিন্তু এত আর আরেকটা জিনিস যে আমার ইয়া ভালো লাগে তোমার জাভা স্ক্রিপ্ট এত ফার্সেটাইল মানে এত কিছুতে ইউজ করা যাইতেছে এতভাবে জিনিসটাকে ইউজ করা যাইতেছে মাঝে মাঝে মনে হয় যে মানে শুধু তোমার জাভা স্ক্রিপ্ট শিখলেই হয়ে যেত তুমি যদি ফ্রেমওয়ার্কগুলোর কথা চিন্তা করো ও নোডেরও সাপোর্ট আছে শুধুমাত্র পরবর্তীতে নোডের কাজ কারবার করতে গেলে তখন মানে না এর যে পিএসপি পিএসপিতে কাজ করা অনেক মজা খুবই চমৎকার 
এই যে চার পাঁচটা লেয়ার আছে মাঝখানে এই জিনিসটা এক্স্যাক্টলি ওভারহেডটা অনেক বেশি ওভারহেড অনেক বেশি রাইট আপনি যখন স্কেল করবেন তখন এটার এটার ওভারহেড আরো বেশি ডেট পাওয়া যায় ট্রু ট্রু এই দিক দিয়ে আবার পিএইচপি মনে করো পুরো বেস্ট ব্লেসিং লারাভেলে তুমি যেটা আসো এলো পয়েন্ট ইউজ করো অথবা তোমার ছোট ডক ট্রেন ডিভেল ডক ট্রেন ইউজ করো ওফ মানে আনবিলিভেবল ডেটা নিয়ে হ্যান্ডেল করতে চাইতেছ মানে এর চেয়ে সহজ জিনিস পিএইচপি এর মতো এত যে সহজ জিনিস আর নাই যেটা আসলে পার্টিকুলারলি হইছে আর আপনারা হয়তো অনেকে জানেন যে আলটিমেটলি এখনো কিন্তু ওয়েবের মনে করেন 75% থেকে 78% কিন্তু কমপ্লিটলি পিএইচপি এর দখলে ব্যাকএন্ড এর টোটালি মানে হিউজ হিউজ পিএইচপি ইজ অ্যামেজিং মেজর একটা পার্ট মনে হয় ওয়ার্ডপ্রেস এর জন্য ট্রু আর এখন তো হচ্ছে লারাভেল ওয়ার্ডপ্রেস আসলে পিএইচপি এর অনেক খালি খুলে দিয়েছে অনেক ওয়ার্ডপ্রেস বর্তমানে যে পরিমাণ যতগুলো সাইট ইয়াতে ম্যানেজ করা হয় ইয়া দিয়ে পিএইচপি এর কিছু কিছু ফাংশনস আছে খুব মজার যে ধরো এক্সপ্লোড তারপর হচ্ছে ডাই তারপর হচ্ছে এমন কি স্ট্রিপ ট্যাগস স্ট্রিপ এরকম মানে ফাংশনগুলোর কিছু কিছু নাম আছে দেখলে তো মজা লাগে জাভা স্ক্রিপ্টের কি অবস্থা এরকম জাভা স্ক্রিপ্টে ভাই ফাংশনের নাম হয়তো একটু সেন আছে পিএইচপি এর তুলনায় মানে এক্সপ্লোড এর মতো বিধ্বংসী কিছু নাই प्रचंड रकम টাইপের দিকে খেয়াল না করে এই কারণে মানে টাইপস্ক্রিপ্ট টাইপের জিনিসপত্র মাঝখানে বেশ পপুলার হয়েছিল যদি এখন অনেকে টাইপস্ক্রিপ্ট থেকে সরে আসতেছে আমার পার্সোনালি ভাই টাইপস্ক্রিপ্ট কেনার জন্য ভালো লাগে না আমারও আমারও ভালো লাগে না আমার আমার বেশি ভালো লাগে বিশেষ করে যখন যখন আমি টাইপস্ক্রিপ্টে যখন জেনেরিক্স চলে আসে ওই পর্যায়ে যে আমার আর ভালো লাগে না তার আগ পর্যন্ত ইজি আবার জেনেরিক তুমি যদি না জানো তাহলে আসলে টাইপ টাইপস্ক্রিপ্ট ইউজ করার কোনো মানেই নাই আলটিমেটলি এক্সাক্টলি ভাই তবে এমনিতে ধরেন ওইটা বাদ দিয়ে জাভাস্ক্রিপ্ট কোডের আমার কাছে সবথেকে ওয়েট পার্ট লাগে হচ্ছে অনেকগুলা নেগেটিভ ভ্যালু মানে জাভাস্ক্রিপ্টে এতগুলো নেগেটিভিটি আর এটা অবশ্য আপনার বলার কথা জাভাস্ক্রিপ্টে খারাপ জিনিস বলতে গেলে না না আজকে আমরা হচ্ছে উইন উইন স্ট্যাক আজকে আমরা একজন আরেকজন শুধু ওই জন্য আজকে আমি জাভাস্ক্রিপ্টে পড়াচ্ছি মাঝে মাঝে টু পিএসপি টিম এর কাছে দিছি আর কি তো আমরা যদি এখন একটু ধরো কমিউনিটিতে ইয়া করতে চাই যে জাভা স্ক্রিপ্টে এখন যদি ধরো নতুন করে কেউ ক্যারিয়ার ডেভেলপ করতে যায় আমি পিএইচপি পার্টনার হয় কভার করবো কিন্তু জাভা স্ক্রিপ্টে যদি এখন ক্যারিয়ার ডেভেলপ করতে যায় তার আসলে কিভাবে প্ল্যান করা উচিত তার আসলে কিভাবে আগানো উচিত মিড লেভেল জব বা ধরো ইট বিগিনার লেভেল জবের কথা বাদ দাও এখন মনে করো সবাই মোটামুটি জাভা স্ক্রিপ্ট জানে মিড লেভেল জব বা সিনিয়র লেভেল জবের কথা যদি চিন্তা করে তাহলে তার আসলে কিভাবে प्रिपरेशन নেওয়া উচিত ধরো সে জাভা স্ক্রিপ্ট জানে আচ্ছা আমি ভাই যেটা দিয়ে শুরু করতাম ওটা আপনি অলরেডি বলে দিয়েছেন যে মানে আমি সাজেস্ট করব যে জাভাস্ক্রিপ্ট ফার্স্ট প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ না হওয়াটাই বেটার কারণ তাহলে হবে কি এই যে জাভাস্ক্রিপ্টের অদ্ভুত বিহেভিয়ারগুলো আপনি অন্য আরেকটা ল্যাঙ্গুয়েজে গেলে এটা এক্সপেক্ট করবেন তাহলে আরেকটা ল্যাঙ্গুয়েজে আপনি ভাববেন যে ওই ল্যাঙ্গুয়েজে এমনি কাজ করে যেমন আবার ধরে তোমার এই যে প্রমিস বেসড আর মানে প্রমিস দিয়ে যেভাবে কোড করে অন্য ল্যাঙ্গুয়েজে কিন্তু এইভাবে কোড হয় না এসিনক্রোনাস কোডিং এইভাবে হয় না মানে এসিনক্রোনাস এসিনক্রোনাস জিনিসটা इवन এই জাভাস্ক্রিপ্টে যে রকম ভাবে কাজ করে ধরেন সব मानुष के এমনি যখন আমি নিজে শিখাইছি বা ওই লার্ন উইথ হাসিনাইদের যে কোর্সটা ছিল ওইটা তো আমার প্ল্যানটা ছিল বা জাভাস্ক্রিপ্টের কোডটা এজ আ ইউনিট কিভাবে এক্সিকিউট করে এটা আগে শেখা মানে ধরেন একেবারে লিনিয়ার ফ্লো একটা এটার পরে এটা এটার পরে এটা এটা তো গেল এরপরে হচ্ছে এই কোডটা আমি যদি অ্যাসিনক্রোনাসলি রান করি তাহলে এটার এটার ব্যতিক্রমটা কি হবে সেটা আপনি যদি লিনিয়ার ফ্লো বুঝা যান তাইলে ধরেন অ্যাসিনক্রোনাস ফ্লো বোঝাটা হচ্ছে ওকে ঠিক আছে আমার একটা কাজের জন্য অপেক্ষা করতেছি কাজ শেষ হলো তারপরে আবার লিনিয়ার ফ্লো লিনিয়ার ফ্লো তারপরে বন্ধ আবার লিনিয়ার ফ্লো এটা বোঝাটা সুবিধা 
আরে আই উড সাজেস্ট ভ্যা যে একটা একটা বই পড়ে স্টার্ট করা আমি নিজে জাভাস্ক্রিপ্ট শিখছি বই পড়ে আমি সবাইকে সাজেস্ট করি বই পড়তে এরপরে ধরে এডিশনাল রিসোর্স আছে ভিডিও আছে কিন্তু কিন্তু তুমি যদি একটু সিনিয়র লেভেলের কথা চিন্তা করো বা মিড লেভেল পজিশন কথা চিন্তা সিনিয়র লেভেলের পজিশনে যদি চিন্তা করো তাহলে তারা এখনকার যে স্কিল সেট কোন কোন স্কিল সেটগুলো আসলে তাদের বেশি আয়ত্ত করা উচিত বা কোন কোনটাতে যেতে জোর দেওয়া উচিত সিনিয়র পজিশনে কেউ যদি ভাই ফুল স্ট্যাক করতে চায় সেই ক্ষেত্রে হয়তো একটু পরিশ্রম বেশি যাবে ফার্স্ট অফ অল মানে स्ट्रंग <laughs> स्क्रिप्ट <laughs> আর ধরেন রিঅ্যাক্ট করলেন আপনার এপিআই নিয়ে যদি আইডিয়া থাকে তাহলে উইটারি এপিআই একটা রিপ্লিকেট করলেন আস্তে আস্তে এক্সপ্রেস দিয়ে হয়তো এক্সপ্রেস ঠিক রিঅ্যাক্টের মতোই হাতে অনেক কন্ট্রোল আপনি এপিআই বানাইতে বানাইতে দেখা যাবে যে ওটা রো অপশন চলেছে ভাই স্পিকিং অফ এপিআই ভাই এখানে একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস আমি একটু অ্যাড করতে চাই যে এপিআই নিয়ে তুমি যদি আমাকে ফ্লোর ইয়া করো আমার কাছে মনে হয় যে এখনকার দিনে ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনগুলো বেসিক্যালি এপিআই ফার্স্ট এই স্ট্র্যাটেজিতে আগানো উচিত কারণ এপিআই যদি রেডি থাকে মক এপিআই বলো বা ইয়া যদি বলো এপিআই যখন আমার কাছে রেডি এপিআই যখন টেস্ট টেস্ট সব কিছু করা রেডি তারপরে আমি যদি সেটার উপর বেস করে কাজ শুরু করি তাহলে কিন্তু আমি ফ্রন্ট এন্ডটাকে একদমই আলাদা করে ফেলতে পারতেছি ব্যাক এন্ড আলাদা থাকতেছে আবার ওই এপিআইয়ের উপর বেস করে আমি ইচ্ছা করলে মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে পারতেছি কিংবা আমি যেভাবে ইচ্ছা সেটাকে ইউজ করতে পারতেছি আমার কাজের স্কোপ সব কিছু কিন্তু অনেক বেড়ে যাইতেছে আমার ওয়েবের ফ্রন্ট এন্ডের টিম প্লাস আবার তোমার মোবাইলের টিম তারা কিন্তু ওই যে অ্যাসিনক্রোনাসলি কাজ করে যাইতেছে একজন আরেকজন ছাড়াই একদম সমানভাবে সো ডেভেলপমেন্ট কিন্তু অনেক বেশি প্যারালাইজ করা সম্ভব शिष्य जिज्ञेस कर मैं মানে ভেজেল্লা পার্ট হচ্ছে এই ডেটা প্রসেসিং ব্যাক এন্ডের ডেটা নিয়ে কাজ করা সো ওই পার্টটাই যখন শেষ হয়ে যাচ্ছে বিজনেস লজিক ডেভেলপমেন্টই যখন শেষ হয়ে যাচ্ছে তখন আমার কাছে মনে হয় অনেক বড় একটা হ্যাসল অলরেডি কমে গেল একটা প্রুভেন আর্কিটেকচার একটা প্রুভেন ব্যাক বোন সলিড একটা ব্যাক বোন তোমার কাছে রেডি যে হ্যাঁ তুমি এখন এইটার উপর বেস করে যদি কোনো কিছু শুরু করো ইট অ্যাটলিস্ট ইট উইল নট কল আপস সো এভাবে যদি আমি আগাইতে পারি আমার কাছে মনে হয় এটার একমাত্র অ্যাপ্রোচ হচ্ছে এপিআই ড্রিভেন ডেভেলপমেন্ট पैरालल <laughs> আমাদের এপিআই তে আমরা এই এই প্যারামিটার পাঠাবো এপিআই টাই ভাবে অথেন্টিকেট হবে আর এইভাবে অথরাইজ হবে আর হচ্ছে আমি এপিআই তে এই এই আউটপুট এক্সপেক্ট করতেছি এই ফরম্যাটে তাহলে ধরেন ফ্রন্ট এন্ড যেটা করে ইউজুয়ালি উই উই ফরম্যাটটা ফলো করে একটা দেখা যায় মক এপিআই বা একটা জেসন ফাইল নিয়ে কাজ শুরু করে ফেলে 
তাইলে তার ফ্রন্ট এন্ড আসলে ডেটার জন্য বসে থাকা লাগতেছে না আর ব্যাক এন্ড যেটা করে ওই ফরম্যাটটা ফলো করে ডেটাটা প্রোভাইড করে তো দেখা যায় বাই দা টাইম ব্যাক এন্ডের কাজ যখন শেষ হইছে ফ্রন্ট এন্ডও শেষ হয়ে গেছে প্যারালালি কাজ আগে আগে গেল এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি আমরা অডিয়েন্স থেকে ভাই আজ কি হচ্ছে আমরা চাই অডিয়েন্স থেকে একদম একদম বেসিক ধরেন এই যে ক্যারিয়ার কীভাবে শুরু করবেন এটা কীভাবে করবো ওটা এই কোয়েশ্চেন আমরা প্রত্যেকবার অ্যান্সার দিয়ে যাইতেছি প্রতিবারই সো আজকে নতুন একটা কোয়েশ্চেন করেন দেখি নতুন কোয়েশ্চেন কার কাছে আসবে জাভা স্ক্রিপ্টে একটা জিনিস আমাকে অনেক ইয়া করে আচ্ছা একটা প্রশ্ন ছিল লারা ভেলে এস্টিমেল সিএসএস মতো পার্থক্য কি হলো বুথ স্টক আচ্ছা কোয়েশ্চেন ওই কোয়েশ্চেনটা পড়ে একটা জিনিস আমার কাছে মনে হয় রিয়েক্টের সাইড ফাস্টার হবে কিন্তু আসলে পার্থক্য আর <laughs> আর এমনিতে আপনার কাছে হয়তো ফাস্ট মনে হবে কারণ যে কোনো এসপিআই আসলে ফাস্ট কারণ ও তো অলরেডি ওর অনেক কিছু রেড লোডেড এক্সট্রা ফ্যাট ট্যাট কিন্তু সব প্রথমেই লোড হয়ে গেছে এরপরে কিন্তু বেশি জিনিসপত্র শুধু ডেটাকে রেন্ডার করা তাও ডাইনামিকলি রেন্ডার হচ্ছে এখন মডার্ন যে রিয়্যাক্ট আছে আই মিন রিয়্যাক্ট যে বুটস্ট্র্যাপ হয় ওইটা একটা সার্ভিস ওয়ার্কে রেজিস্টার করে ওই স্ট্যাটিক কন্টেন্টগুলো ক্যাশ করে রাখে তো সো এই জন্য আরো ফাস্ট মনে হয় হিসাবে আরো আরো ফাস্ট হবে ট্রু ট্রু আবার মনে করেন আগে যেরকম যখন আপনি নর্মাল অ্যাপ্লিকেশন লিখতেন বা ধরেন রিয়্যাক্ট বাদে যদি জাভা স্ক্রিপ্ট পিএইচপি দিয়ে অ্যাপ্লিকেশন লেখেন বা যে কোনো সিএসএস দিয়ে তখন ব্রাউজার সাইটে আপনি যদি ক্যাশিং এনাবল করে রাখেন তখন দেখবেন হয়তো ফার্স্ট রিকোয়েস্ট আপনার ইয়া মনে হলো এরপরের রিকোয়েস্টে কিন্তু অটোমেটিক্যালি অ্যাসেটস সব ব্রাউজারের কাছে ক্যাশ ক্লায়েন্ট সাইডে কিন্তু অলরেডি আসেই তো তখন মজার বিষয় ধরেন আমি আপনি যেরকম ভেরিয়েবল নাম ইউজ করি ওরা ওর থেকে ভালো মিনিংফুল ভেরিয়েবলের নাম ইউজ করি রিভার্স ইঞ্জিনিয়ার কোড দেখলে মনে হয় আরে আমি তো এভাবে লিখতে পারতাম সেটাই রাইট এক্স্যাক্টলি সো এইটাই যে সেনসিটিভ কোড বা বিজনেস লজিক ফ্রন্ট এন্ডে পার্টিকুলারলি জাভাস্ক্রিপ্টে অনেক সময় মানে প্রটেক্ট করাটা খুবই টাফ 
খুবই এটা হ্যাঁ লিখ হবে কেউ যদি চায় মানে যথেষ্ট মোটিভেশন থাকে তাহলে সেটাই অনেকে যে ধরো ডেট কোড ইনজেক্ট করে বা এটা ওটা করে কিন্তু আসলে আলটিমেটলি কোনো অফ ফার্স্ট গেট করে তো এগুলো কই না আসলে ওরকম লাভ মনে হয় না হয় ও হয় না ভাই তো ওই মানে ওই যে বললাম যে ভাই কারো যদি যথেষ্ট মোটিভেশন থাকে তাহলে ওটা বের করতে সে ঠিকই বের করে ফেলতে পারবে সেটাই আগেকার দিনে মানুষ অ্যাসেম্বলিতে কোড ইয়া কোডতে ক্র্যাক করে ফেলতো এখনকার দিনে মানুষ ক্র্যাক করে আর এটা তো কোনো ব্যাপারই না সেটাই আচ্ছা আমরা একটা क्वेश्चन নেই কমিউনিটি থেকে দুই তিনটা क्वेश्चंस নেই অবশ্যই ভিট বেশি ভালো ভাইয়া ভিট বেশি ভালো বলে এখন সবাই আলটিমেটলি ভিটে মুভ করতেছে তাই না ভিট দিয়ে বিল্ড আপনি দেখছেন যেখানে হট মডিউল রিপ্লেসমেন্ট বা এইচএমআর অনেক অনেক ফাস্ট অনেক ফাস্ট আর ভিটের উপরে ভিটের প্লাগ ইন লেখা সহজ ভিটের ইকো সিস্টেম কিন্তু অনেক হিউজ অনেক কিছু এখানে আছে আর ভিট দিয়ে কনফিগারেশন ফাইল জেনারেট করাও অনেক ইজি সো সব কিছুই যখন ইজি আর ভিটের সাথে এতগুলো সব মডার্ন টুলের ইন্টিগ্রেশনস আছে সো সব দিক দিয়ে ভিট অবশ্যই ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি বেটার চয়েস আকাশ পাতাল শুরু করে তারা আসলে কনসেপ্টাই বোঝে না যে কেন তোমার নন আর যাবে ইউজ কেসটা কি আবার কেন আমি মাই সিকুয়েল ইউজ করব কেন আমি পোস্ট ভি স্কুয়েল ইউজ করব না কিংবা কেন পোস্ট ভি স্কুয়েল চুজ করবো কেন মাই সিকুয়েল পিক করবো না এই যে কম্পারেটিভ অ্যানালাইসিস বা একটা রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালাইসিস কইরা যে একটা স্ট্যাক সাজেস্ট করা এই জিনিসটা কিন্তু অনেকেই বোঝে না আমার শুধু একটা স্ট্যাক শেখা দরকার আমার প্যাট করে শিখে যেতেছি কিন্তু তখন যে রিয়েল লাইফে যে অ্যাপ্লিকেশন করতে যায় তখন তারা প্রবলেমে পড়ে যায় যে তারা একটা ডিসিশনে আসতে পারে না তারা হচ্ছে শেখানো যে হ্যাঁ আমি মার্ন শিখছি তো আমি এটাতে মঙ্গো ইউজ করবো বাট দে ডোন্ট নো যে হোয়াই ইউ হ্যাভ টু পিক মঙ্গো আর হোয়াই ইউ হ্যাভ টু পিক মাই সিকুয়েল তোমার কি মনে হয় আমার যেটা মনে হয়েছে ভাইয়া যে মার্ন বেসিক্যালি টার্মটা ইনভেন্ট করা এটা একটা মিস্টেক ছিল এটা আসছে হচ্ছে মিন স্ট্যাক থেকে মিন শুনতে খুব সুন্দর লাগে এটা থেকে মার্ন স্ট্যাক চলে আসছে করছিটা <laughs> অলমোস্ট কাছে কাছে সো ইয়ার কি মানে আপনি ভাই পার্সোনালি ডেটাবেস কিভাবে চুজ করেন আমি আমি আসলে কিছুটা ওই যে মানে ব্লাইন্ড ডেটার মতো যে আমার আমার পছন্দ হচ্ছে 
যাই হোক আমি মোটামুটি ধরো সব কিছুতে হাইদার ছোটোখাটো প্রজেক্ট ফেলে ইয়াতে এসকিউ লাইট অথবা প্রোডাকশনে গেলে ডেফিনেটলি মাইসিকল তবে এখন কিন্তু এসকিউ লাইটও প্রোডাকশনে অনেকেই ইউজ করতেছে ছোটোখাটো কোম্পানি থেকে মোটামুটি ভালো কোম্পানি এসকিউ লাইট কিন্তু অনেক ইম্প্রুভ করে ফেলছে তুমি দেখছো ওদের ওদের আমি কয়েকদিন আগে একটা রিপোর্ট পড়লাম ওদের প্রতি লাইন কোডের জন্য পঞ্চাশ লাইন টেস্ট কোড আছে দুই মিলিয়ন নাকি টেস্ট কোড আছে মানে এরকম আছে এই রকম টেস্ট কোড লাইন टाइम আচ্ছা জাভা স্ক্রিপ্টের আমরা একটুখানি ইয়া করি একটা জাভা স্ক্রিপ্টে তোমার মানে একটা ইন্টারেস্টিং এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করো জাভা স্ক্রিপ্ট নিয়ে কাজ করতে করতে জাভা স্ক্রিপ্টে ইন্টারেস্টিং এক্সপিরিয়েন্স ভাই অনেকগুলো তো আছে বলো 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 একটা বলো আমাদের সবার জন্য তারপর আমি তোমার একটু পচাই আচ্ছা ভাই আমি একবার খুব সিম্পল জিনিস বলি এটা হচ্ছে আমরা ওই অ্যাপ্লিকেশন যখন বানাইছিলাম চ্যাট অ্যাপ্লিকেশনে কিছুক্ষণ আগে যেটা কথা বললাম তো জাভা স্ক্রিপ্টে একটা ফাংশন আছে ম্যাচ তো ম্যাচের সমস্যাটা হচ্ছে যে ম্যাচের কোনো বাউন্ডারি নাই আর কি রেগুলার এক্সপ্রেশন না দিলে এটাই জাভা স্ক্রিপ্টের বিশাল সমস্যা মানে সিম্পল টেক্সট ম্যাচিং খুবই 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 রুডামেন্টারি মানে একটু একটু কমপ্লেক্স কিছু লাগলে আপনার ওই ইয়া ব্যবহার করতে হয় রেগুলার এক্সপ্রেশন ব্যবহার করতে হয় ট্রু তো মানে প্রচন্ড পারফরম্যান্স ওভার হেড তো ওইটার ক্ষেত্রে যেটা হইছে আমি হচ্ছে আমার এটা মনে নাই যে জাভা স্ক্রিপ্টে বাউন্ডারি নাই তো আমি হচ্ছে দুই দুই টাইপেরই আছে জেন্ডার আছে আমাদের অ্যাপ্লিকেশনে দুই টাইপেরই ছিল হোপফুলি দুই টাইপেরই থাকবে তো তো মেল ছিল আর হচ্ছে ফিমেল ছিল তো আমি যে ভুলটা করছি এবং যে ভুলটার কারণে আমার টোটাল তিন দিন নষ্ট হয়েছে তিন দিন আরও বেশি হবে মনে হয় কেউ টের পায়নি সেটা হচ্ছে আমি মেলটা আগে ম্যাচ করছি এরপরে ফিমেল ম্যাচ করছি ও তাহলে সবগুলাই মেল ম্যাচ হয়ে গেছে তারপর আমি যখন রিপোর্ট জেনারেট করছি আমি দেখি যে শুধুমাত্র লাস্ট 7 দিনে কোনো ফিমেল মানুষ কখনো ইয়া করেনি কোন কোন সরি কোন মেল মানুষ করেনি ফিমেল লাস্ট একটা পাইছে হ্যাঁ না সরি সরি মেল পাইছে মেল পাইছে শুধু ফিমেল পাই নাই রাইট মেল ম্যাচ হইছে डाक्टारे তো আমার আবার আমাদের ধরেন এখানে মানে এক লিপা আমরা চাইলো ইয়া করতে পারি না মানে মানুষের নাম দেখতে পারি না বিপদ তো আমাদের আর কোনো অপশনও নাই যে আমি চেক করে দেখব যে কি ব্যাপার তো এটা এটা আননোটিস ছিল অনেক দিন প্রোডাকশনে এটা প্রায় এক দুই সপ্তাহ আননোটিস ছিল এরপরে আমি যখন আবার কোড করতে বসছি আমার আমাকে সন্দেহ হয়েছে যে না মনে হয় কোনো একটা ঝামেলা হয়েছে জেন্ডার ম্যাচিং এ তো তখন যে ধরা পড়ছে আমি কোডের মধ্যে গিয়ে দেখি যে আমি এই সমস্যাটা করে রাখছি তো যারা শরীফা ছিল এরাও নিজেদেরকে শরীফ হিসেবে আইডেন্টিফাই করে আছে সেটা ইন্টারেস্টিং ইন্টারেস্টিং এখানে আমার একটা ইন্টারেস্টিং জিনিসের কথা মনে পড়ে গেল আনাম সেটা হচ্ছে যে দেখো এই যে যেই জিনিসটা গেল আমরা যদি তখন ধরো ইউনিট টেস্ট লেখা হইতো বা প্রতিটা জিনিসের যদি টেস্ট কেস লেখা হতো তাহলে কিন্তু হয়তো ধরা পড়ে যেত ওই সময় তাই না এক্স্যাক্টলি আমাদের এবং আমাদের ডেভেলপারদের মধ্যে তুমি একটা জিনিস খেয়াল করছো কিনা তোমরা যদি ইউনিট টেস্ট লেখো অনেক 
মানে অনেকেই কিন্তু ইউনিট টেস্ট পার্টটা একদম কমপ্লিটলি ওভারলুক করে যায় অথচ ইউনিট টেস্ট লেখা থাকলে এই যে রিগ্রেশন বলো যে নতুন একটা ফিচার ইন্ট্রোডিউস করলাম বা আগের ফিচারে মডিফাই করলাম নতুন একটা কত যে ইজি হয়ে যায় আমার তোমার কি মনে হয় যে আমাদের ইউনিট টেস্টের উপরে আসলে আরেকটু জোর দেওয়া দরকার যেকোনো তারপর আমি সামনে আমি এরকম আমি ইভেন আমি ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটারদের সাথেও কাজ করছি এবং এখনো কাজ করতেছি আর কি আমাদের ওই বাইরে একটা টিম করার প্ল্যান আছে তো আমরা যেটা করি কি ওই ইভেন ওদেরকে ওইভাবে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে যে নিজের প্রবলেম সলভ করছে কি না কারণ আইজার আপনি প্রজেক্ট করতে পারেন এক মানুষকে শুধু দেখানোর জন্য ওর প্রবলেম সলভ করার জন্য তো বেশিরভাগ রিক্রুটারই আসলে প্রবলেম সলভার খুঁজে আমি 
স্কিল গ্রো ব্যাপারটা ভাইয়া মানে এটা আসলে শেষ হওয়ার কোনো কিছু নাই আপনাকে সবসময় ফলো করতে হবে আমি আমি যেটি আমার পার্সপেকটিভ থেকে বলি তাহলে হচ্ছে মডার্ন ট্রেন্ড ফলো করা এক নম্বর আর দুই নম্বর জিনিস যেটা সবচেয়ে বেশি কাজে দেয় সেটা হচ্ছে আপনি যদি আপনি যে ধরনের জব নিয়ে কাজ করতে চান সেগুলোর জব ডেসক্রিপশনগুলো দেখেন যে এখনকার দিনে কোম্পানির আসলে কি চাচ্ছে এখনকার দিনে এই ট্রেন্ডে কোম্পানির আসলে কি কি টুলসের সাথে ফ্যামিলিয়ারিটি চাচ্ছে সো ওইটা হলেই আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার আসলে কোনটা কোনটাতে ল্যাকিংস আছে এবং কোনটা কোনটা শেখা দরকার আনাম তুমি কিছু অ্যাড করতে চাও যাবে <laughs> ফ্লাটার ইউজ করা যাবে যদি আপনি মোবাইল দিয়ে কাজ করেন অবশ্যই যাবে আনাম তুমি প্রচুর ইন্টারভিউ নাও জাভা স্ক্রিপ্ট রিলেটেড একেবারে বেসিকস ভাই একেবারে বেসিকস রায়হান ভাই সবচেয়ে বড় যে জিনিসটা আমরা ল্যাগ পাই জাভা স্ক্রিপ্ট ইন্টারভিউতে সেটা হচ্ছে মানুষ অনেকগুলো ফ্রেমওয়ার্ক নিয়ে কাজ করছে অনেক ধরনের স্ট্যাক নিয়ে কাজ করছে বাট যে জিনিসটাতে মানুষ দেখা যায় যে বেশিরভাগ মানুষেরই দুর্বলতা সেটা হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্ট বেসিকস জাভা স্ক্রিপ্ট এক্স্যাক্টলি ভাই ভ্যানিলা জাভা স্ক্রিপ্ট কিভাবে বিহেভ করে আনফরচুনেটলি এটা অনেক মানুষই জানে না থ্যাঙ্কস টু ফ্রেমওয়ার্কস মানে কাজ চলতেছে কিন্তু এটা আসলে জানাটা খুবই জরুরি অ্যাটলিস্ট বা একটু সিনিয়র বা মিড লেভেল ডেভেলপারের জন্য এটা আসলে জানাটা অলমোস্ট ভ্যানিলা জাভা জানাটা অনেক জরুরি এবং আমার কাছে মনে হয় আরও একটু ছোটখাটো কিছু কমন টপিকস ধরো সেটা ডিএস এর কাছাকাছি হোক বা কমন প্রবলেম সলভিং টপিকস এগুলো নিয়েও কিছু কিছু নলেজ আসলে থাকা দরকার আরো জাভাস্ক্রিপ্ট এর কিছু ইউনিক বিহেভিয়ার আছে ভাই এগুলো আসলে এগুলো যদি আমি কখনো মানে মানুষকে জিজ্ঞেস করিনি কিন্তু এটা আমি ইন্টারভিউতে দেখছি আর কি জিজ্ঞেস হইতে মানে একটা টপিক অন টপ অফ মাইন্ড আসছে সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে অ্যাসিনক্রোনাস আমরা অলমোস্ট শেষের টাইমে চলে আসছি আমরা কয়েকটা কোয়েশ্চেন্স নিই তারপর আমরা শেষ করে দিই এইচ ডি এল সি এস এস পুটি স্ট্রাপের পরে জাভা স্ক্রিপ্ট না শিখে পিএইচপি লারাভেল শেখাটা কতটা ফলপ্রসূ হতে পারে যদি কেউ লারাভেল ডেভেলপার হতে চায় এখানে আমি একটু যদি ছোটো অ্যাড করি ভাইয়া এখনকার দিনে আমার কাছে মনে হয় জাভা স্ক্রিপ্ট জানেন না এটা 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 অনেক বড় একটা ল্যাকিং ক্যারিয়ারে কারণ আপনি এ পিএইচপি লারাভেল শিখে ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনে ডেভেলপ করতে চান কিছুটা হলেও আপনার জাভা স্ক্রিপ্ট আসলে জানতেই হবে না জানলে এটা হবে না জাভা স্ক্রিপ্টটা আপনার জানতেই হবে এইটুকু আপনি জাভা স্ক্রিপ্ট ঠিক আছে আপনি রিয়্যাক্ট ইউজ করলেন না ভিউ ইউজ করলেন না জাভা স্ক্রিপ্টও অনেক হেভি একটা ফ্রন্ট এন্ড তৈরি করলেন না বাট বেসিক একটা অ্যাজাক্স কল প্লেস করেন কিংবা অন্য একটা কিছু প্লেস করেন আপনাকে ধরেন এগুলো জাভা স্ক্রিপ্ট আপনাকে জানতেই হবে কীভাবে ফেচ ইউজ করতে হয় কীভাবে এক্সিওস ইউজ করতে হয় সো একদমই পিএইচপি মানে জাভা স্ক্রিপ্ট জানবেন না শুধু পিএইচপি লারাভেল দিয়ে ব্যাক এন্ডে কাজ করবেন তাহলে আমি বলবো যে তাহলে হয়তো আপনি এপিআই প্রজেক্টে কাজ করতে পারেন যাতে আপনাকে হয়তো বা ফুল স্ট্যাক মানে কাজ করা লাগবে না সেক্ষেত্রে আপনি শুধু এপিআই ডেভেলপমেন্টে কাজ করতে পারেন আপনার ক্যারিয়ারের স্কোপ অনেক লিমিটেড হয়ে গেল আর কি ইভেন ভাই এপিআই তে কাজ করলো যদি এটা জানে যে এপিআই টা আসলে ফ্রন্ট এন্ডে কিভাবে কনজিউম হচ্ছে তাহলে কিন্তু এপিআই ডেভেলপমেন্টে আরো ভালো হয় ট্রু এটা তো একটা কন্ট্রিবিউটিং ফ্যাক্টর আসলে জাভাস্ক্রিপ্ট শেখার জন্য কিন্তু আপনি যেহেতু বলতেছেন যে এইচটিএমএল সিএসএস বুটস্ট্র্যাপ তার মানে আমি ধরেই নিতেছি যে আপনি ফ্রন্ট এন্ডে কাজ করবেন তো ফ্রন্ট এন্ডে যদি কাজ করেন সেই ক্ষেত্রে আসলে জাভাস্ক্রিপ্ট ছাড়া মানে এখনকার দিনে সারভাইভ করা খুব টাফ কিছুটা জানতে হবে আমরা অলমোস্ট শেষের দিকে চলে আসছি আনাম তো জাভা স্ক্রিপ্টের ব্যাপারে তোমার যদি লাস্ট কোনো কমেন্টস থাকে তাহলে আমরা একটু শেয়ার করতে পারি জাভা স্ক্রিপ্টের উপর ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্টের জন্য অবশ্যই ভাই জাভা স্ক্রিপ্টের জন্য মানে আমি পার্সোনালি যেটা আর কি মনে করি সেটা হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্ট ডেফিনেটলি উইয়ার্ড এটা মাফিনার ভাই সারা দিন পচায় এবং 
जरूर डिटेल खुब जरूरी जार्नी ठीक है तो आज के शेष करी इनशाला कथा अपा इमेल एड्रेस जान इनशाला जो कोश्चन्स थे अपना इमेले करते इमेल एड्रेस हे हासिन एट द रेट बाट एट द रेट हम कमार्सर भाषा कारेंसि कन्भार्सन समय हासिन एट हासिन डट एम इ मि हासिन एट हासिन डट मि और आनम तुम इमेल एड्रेस तुम जो इमेल एड्रेस शेष कर